हाई भिवर्स वेलकाम टू टूडेज लैसन किशोर बर्णाथ अपन साथ रही आज के भार प्लस एसर जो प्रब्लेम अर्थात भारे साथ क्षेत्र इंगरेजीते एस जुक्त करते हैं अथवा इस जुक्त करते हैं से विषय सम्पर्क अपना जान क्लियर कन्सेप्ट पे पर आज के लैसन सजानो तरगे बोले रखी आपनी जदि एखो के बी एन स्कूल चैनल सबसक्राइब करना थकें तो अवश्य सबसक्राइब कर पशे थका बेल आईकन प्रेस करबें जान चैनल सब आपडेट अपनी जानते पर सो लेट्स बिगिन भार प्लस एस प्रब्लेम आसले भारे साथ जुक्त है ये शुने साधारण समस्या मन होते समस्या नए क प्रैक्टिकाली जो देखा जाए जो अनेक एज बैंड स्टूडेंट्सों हायर लेवल स्टूडेंट्सों आसले कन्सियलि और आनकसियलि आसले मिसटेक्सटा इंगरेजी बलार और लिखार क्षेत्र कर कारण ये समस्याटा के फाइंड आउट करी ये लैसन सजिए लैसनटर पर आशा करी अपन ये इंगरेजी भार्वर सी एज जुक्त करते भूले जावा भूल हो जावा विषय दूर हो जाए अपना सठिक भाव एटार एप्लीकेशन करते भार प्लस एस प्रब्लेम आसले भार्वर साथ कख जुक्त है ब्रिफलि जो देखी सेंटेंस अर्थात जे कथाटा इंगरेजी अपनी मेक कर प्रयोग करवश्य प्रेजेंट इनडेफिनिट अर्थात प्रेजेंट सीम्पल टेंसे होते हैं जे रखम रेगुलर एक्शन होते हैबिचुअल एक्शन होते जो इनडेफिनिटलि बर्तमान धरण जो कथा थी से धरण सेंटेंसर भार्वर क्षेत्र एसटा जुक्त है तब आकटी कंडिशन हे सबजेक्टे जदि थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर है तब भार्वर साथ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंसर क्षेत्र एस जुक्त करते तो जेहेतु ये एक नोट रही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक थार्ड पार्सन सींगुलर होते हो तो ये कि एक्साम्पल सेंटेंस आसले मुखे बलार चाहते जो सेंटेंसे एक्साम्पल सेंटेंसर मध्य दिए विषयगुलो का देखाई आलोचना करी तक से प्रैक्टिकल भिउ हो जाए तो जेहेतु ये थार्ड पार्सन सींगुलर विषय रही है कन्सिडार करते से पार्सनगुलो देख आसले फार्स पार्सन बोलते जे बा जरा कथा बोलें ता निजे के जेमन कथा बोलार एक नाम रही है क्योंकि नाम परिवर्त निजे के सम्बोधन करी अर्थात आई बोले क्षेत्र जदि और संख्य बसि है से क्षेत्र में तो जो बोल तक से अनेकगुलो नाउन रही है हमार नाम सह कड्रेस करई आई एवं उइ हे आसले स्पीकार अर्थात जख निजे स्पीक करी तक चक शब्द क्षेत्र आई बोलीचक शब्द क्षेत्र उइ बोली दुटो हे स्पीकार पार्ट और एगुल हे फार्स्ट पार्सन एवं जे बा जरा कथा शुनें अर्थात जर उद्देश्य कथा बोली सरसर कथा शुनें ता हे श्रोता पक्ष अर्थात द पार्सनस और पार्सन स्पोकन टू अथवा लिसनार बोलते परि अर्थात वक्ता पक्ष हे आई उइ ये फार्स्ट पार्सन एवं यू तुम्हें बा तुम्हरा यहाँ हे सेकेंड पार्सन तो इर क्षेत्र अवश्य भेरिएशन नहीं आई एटार प्लूराल हे उ और यू एर प्लूराल एक रूप इंगरेजी ए क्षेत्र ये एक रूपे व्यवहारित थे तो यू हे सेकेंड पार्सन आई उइ ए दोटो हे फार्ष्ट पार्सन एर बहरे जत एजेंट आसुक ना क्यों से व्यक्ति होते वस्तु होते क्जर नाम होते को भाववाचक विशेष होते गुणर नाम होते दोषर नाम होते हाँ को सीचुएशन सीचुएशन नाम होते सबकि थार्ड पार्सन से जोक ना क्यों फर एक्साम्पल एखे लिखे हि शी हि मान से पुरुष बुझाते शी महिला बुझाते स्त्रीलिंग बुझाते से अर्थे शी इट एट मानुषर क्षेत्र व्यवहार होते जेको वस्तु प्राणी एगुलर क्षेत्र इट प्रणाउन हिसाब से व्यवहार होते रुमि ये हे एक नाम अर्थात जेको नाउन होते फैन एटी एक वस्तुर नाम कलम अतए फैन एटी हे नाउन एवं पार्सन पर देखी तो वाकिंग हे एक क्जर नाम एक क्जर नाम हाँटा अत को भार्वे साथ आईनजी जुक्त हम से जैरण हिसाब से क्या कर सबजेक्ट हिसाब से जो बसे अबजेक्ट हिसाब से बसे तक से थार्ड पार्सन बोलो 
কারণ এই সবগুলো আসলে আই উই এবং ইউ এর বাইরে অর্থাৎ এগুলো থার্ড পারসন অনেস্টি একটা গুণের নাম এটা থার্ড পারসন সাকসেস একটা কন্ডিশনের নাম এটা থার্ড পারসন বুক একটা বস্তুর নাম এটা থার্ড পারসন এবং এগুলো সিঙ্গুলারও হতে পারে প্লুরালও হতে পারে তো এই জিনিসগুলো আমরা দেখছি এখানে হি শি ইট রুমি ফ্যান ওয়াকিং অনেস্টি সাকসেস বুক এই সবগুলো হচ্ছে নামবাচক বিশেষ এবং এগুলো আই উই এবং ইউ এর বাইরে অতএব এগুলো হচ্ছে থার্ড পারসন এবং এগুলো সব সবগুলোই কিন্তু আসলে সব এই নাউন এবং প্রনাউনগুলো সিঙ্গুলারে রয়েছে যেমন আমরা যদি এখানে দে লেখি দে লেখি তাহলে সেটা প্লুরাল হয়ে যাবে দে এটা হি সি এর প্লুরাল নাম্বার হচ্ছে দে আবার বুকের সাথে যদি আমরা এস লাগিয়ে দিই তাহলে সেটা বুকস অর্থাৎ থার্ড পারসনই থাকবে কিন্তু প্লুরাল হয়ে যাবে তো ফ্যানের সাথে যদি আমরা এস যুক্ত করে দিই বেশিরভাগ নাউনের সাথে আসলে এস যুক্ত হয়ে বহু বচন অর্থাৎ প্লুরাল হয়ে থাকে আর প্রনাউন হি সি ইট এগুলোর প্রনাউন প্লুরাল প্রনাউন সাধারণত দে হয়ে থাকে যাই হোক আমরা ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন দেখছি এবং থার্ড পার্সন দেখছি এই থার্ড পার্সনগুলো যদি সিঙ্গুলার হয় সংখ্যায় এক হয় দেন এবং যদি বাক্যটা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স অর্থাৎ নিত্য নৈমতি কথাবার্তা হয় হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন বা রেগুলার অ্যাকশন হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বের সাথে এস যুক্ত করব তো এবং শুধু যে এস যুক্ত করব তা নয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের ইএসও যুক্ত করতে হয় যে সিচুয়েশানগুলো এরকম যে এস অথবা ইএস কোথায় বসে তো বিশেষত এখানে আমরা কিছু ওয়ার্ড লিখেছি যে ক্ষেত্রে ভেরিয়েশনসটা কাজ করে যেমন ইএস কোথায় হয় এসটা সাধারণত যে কোনো ভার্বের সাথে এসটা যুক্ত হয়ে থাকে কিন্তু একটু ভ্যারি করে যেমন শেষে যদি ও থাকে শেষে যদি ও থাকে ভার্বের শেষে যদি ও থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এস যুক্ত না করে উচ্চারণের সুবিধার জন্য এটা এভাবে করা হয় ইএসটা যুক্ত হয় যেমন গোয়ের সাথে এস যুক্ত হলে সেটা এস নয় সেটা ইএস যুক্ত করতে হবে প্লে কিছু কিছু ভার্বের শেষে ওয়াই থাকা সত্ত্বেও সেখানে শুধু এস যুক্ত হয় আবার কিছু কিছু ভার্বের শেষে ওয়াই থাকলে সেটাকে আই আই দিতে হয় ওয়াইটা ড্রপ করে ওয়াইটা ড্রপ করে আই লিখতে হয় তারপর ইএস যুক্ত করতে হয় অর্থাৎ ওয়াই থাকলে কিছু কিছু ভার্বের ক্ষেত্রে আই ই এস এভাবে লিখতে হয় তারপরে শেষে যদি এইচ থাকে সেক্ষেত্রেও আমাদের ইএস যুক্ত করতে হয় এবং শেষে এস থাকলে সেক্ষেত্রেও ইএস যুক্ত করতে হয় তো এখন আসুন আমরা এক্সাম্পল সেন্টেন্সের মধ্য দিয়ে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি যে এই সেন্টেন্সগুলোতে মিস্টেক্সগুলো কী রয়েছে অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে ভার্বের এস যুক্ত হবে এবং সেটা কেন হবে কোন সাবজেক্টের উপর কোন পার্সনের উপর নির্ভর করে এই বাক্যগুলো ইনকারেক্ট এবং সেগুলোকে আমরা বুঝে শুনে কারেক্ট সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করি হি স্পিক ইংলিশ হি এখানে এটি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আমরা দেখছি যে আই উই এবং ইউ এর বাইরে হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এবং এখানে আসলে যে কথাগুলো লেখা হয়েছে এগুলো সবগুলো প্রেজেন্ট ইন্ডেপিনিট টেন্সে পড়ে অর্থাৎ নিত্য নৈমত্তিক অথবা রেগুলার অ্যাকশন অথবা হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন হি এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সো ভার্বের সাথে আমাদের এস যুক্ত করতে হবে আসলে এখানে কোয়েশন থাকতে পারে যে এস যুক্ত কেন আমরা করব। বাংলায়ও আসলে কিছু ভ্যারিয়েশন আমরা কথার মধ্যে নিয়ে আসি যেমন আমি বলি আমি বলি আই স্পিক সে বলে সে বলে দেখুন যে বলির জায়গায় বলে হয়ে গেছে কিছু ভ্যারিয়েশন এরকম বাংলাতেও থাকে সেক্ষেত্রে ইংরেজির ক্ষেত্রেও আইডেন্টিফিকেশনের জন্য আসলে কিছু কিছু গ্রামার রয়েছে তো এখানে এসটা এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেই জন্য আমরা এস যুক্ত করব মাদার এটি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কারণ আই উই ইউর মধ্যে নেই অতএব থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এবং সবগুলো কথায় প্রেজেন্ট ইন্ডেপিনিট সো কুকের সাথে এস যুক্ত হবে সাকসেস ইন লাইফ জীবনের সাফল্য এই যে এখানে পুরো যে কথাটা সাবজেক্টের মধ্যে জন্য যদি কোনো প্রেস থাকে অর্থাৎ শব্দগুচ্ছ থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই আইডেন্টিফাই করতে হবে যে হুইচ ইজ দ্য হেড ওয়ার্ড অব দ্য সাবজেক্ট তো এখানে ইন লাইফটা ফ্যাক্টার না সাকসেসটা কোথায় ইন লাইফ তাহলে মূলত কি ডিফেন্ড করে সাকসেসটা ডিফেন্ড করে লাইফ ডিফেন্ড করে না অতএব ভার্বের হ্যাড ওয়ার্ড হচ্ছে এখানে সাবজেক্টের হ্যাড ওয়ার্ড হচ্ছে সাকসেস তো সাকসেস এটি গণনা করা যায় না আমরা দেখছি যে এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আনকাউন্টেবল হলে সব সময় এটা সিঙ্গুলার হয় তাহলে সাকসেস এটা সিঙ্গুলার এবং প্রেজেন্ট ইন্ডেপেন্ডেন্ট স্ট্যান্স সো এখানে ডিপেন্ডের সাথে এস যুক্ত হবে নেক্সট সেন্টেন্স দ্য কালার অব দ্য শার্টস শার্টগুলোর কালার লুক ব্রাইট মানে শার্টগুলোর কালার ব্রাইট লাগছে তো লুক হচ্ছে এখানে দেখা নয় লুক হচ্ছে দেখতে মনে হওয়া 
तो एखे आसले सबजेक्टर जो प्रेसटी रही है ये कैकटी शब्द नहीं गठित अब जदि था प्रेजर मध्य हेडवर्ड निवाचन करा खूब ही सहज अब ठीक आगे शब्द के हेडवर्ड धरब क्यों कारण हे द कलर अब द शार्ट शार्टगुलर कलर एखे शार्टगुलो ब्राइट देखा ना शार्टगुलर कलर का ब्राइट देखा सो एखे हेड पॉइंट हो कलर सो कलर एखे आनकाउंटेबल नाउन जो कलार्स दीम विभिन्न कलर के मेन करते कलर दैट मीस हम शार्टगुलर ओवरऑल कलर का ब्राइट तो सो एट कलर नन काउंट नाउन सिंगुलर सो बार्बर साथे एस जुक्त हो नेक्स्ट सेंटेंस द फार्स्ट बॉय ऑफ द क्लास क्लस फार्स्ट बॉय जेटा से सेम टू बी अपसेट ताके अपसेट मन हे अर्थात देखे अपसेट मन हे तो ये सबजेक्ट प्रेज रही है द फार्ष्ट बय अब द्लस अनुरूप भाव अब आब ठीक आगे शब्द मार्क करब एवं बयटा सिंगुलर तो ये क्लस टा सेम करा मेनलि हे बयटा के सेम कर बयटा के देखते मन हे बयटा कथाकार क्लस फार्ष्ट बय सो हेडवर्ड हेखने बय बयटा के देखते लगे सो एट सिंगुलर थार्ड पार्सन सिंगुलर ए भार्बर साथ युक्त हो नेक्स्ट सेंटेंस टेकिंग एक्सारसाइज रेगुलरलि गिव यू लर्स अफ बेनिफिट नियमित व्यायम कराटा आपना के कि दे लर्स अफ बेनिफिट्स दे जैक एखे रेगुलरलि ये हे एडभार्ब कौन करा तो टेकिंग एक्सारसाइज ये हे मेन पार्ट ए रेगुलरलि पर्त पुरोटाई आसल सबजेक्ट हिसाब से काउंट है एवं खुजते हैं जेहतु प्रेज रही है एकाधिक शब्द रही है एक क्षेत्र में हेडवर्ड को हेडवर्ड आसल एक्सारसाइज नय हेडवर्ड हे टेकिंग जख को सबजेक्ट प्रेजर मध्य भार्बर आईनजी फर्म थक बुझते ये जेरान्ड अर्थात नाउन हिसाब से क्ज कर नाम मेन कर टेकिंग एक्सारसाइज रेगुलरलि नियमित व्यायम कराटाई जो कड़ा हे कि गिफ्ट दे लर्स अफ बेनिफिट दे हेडवर्ड हो सब समय भार्बर आईनजी जुक्त जो वार्ड की थको से टेकिंग तो सो ये एक क्जर नाम नेम अफ एक्शन सो सिंगुलर धरते हैं भार्बर साथ जुक्त हो गिफ्ट नेक्स्ट सेंटेंस टू सकसेड इन एन एटेम्प्ट को पदक्षेपे प्रचेषा सफल हवाटा नीड माच वार्क अनेक क्या प्रयोजन है तो हमें एखे ये भार्बर आईनजी जुक्त जो फर्म जदि थे से हेडवर्ड बोले एखे टू सकसेड इन एन एटेम्प्ट ये पुरोटा हे सबेक्ट पार्ट एवं एखे इन एन एटेम कथाय सफल हवा को पदक्षेपे तो ये आसल प्रिपोजिशन प्रेज हिसाब से क्ज कर भार्बर टू जुक्त थका यो मेन कर नाउन हिसाब से क्ज कर नाम बोझा जेमन एखे सक्स टेकिंग एक्सारसाइज एखे सकसिडिंग लेखा जित सकसिडिंग इन एन एटेम्प्ट अथवा ऊपर सेंटेंस टू टेक एक्सारसाइज रेगुलरलि ए भाव सेंटेंस टाइम मेक करते उभय क्षेत्र अर्थात भार्बर साथ भार्बर आगे टू जुक्त हुए जो इनफिनिटी फर्म है अथवा भार्बर साथ आईनजी जुक्त हुए जो जेरान फर्म है दोटो क्षेत्र आसल क्जर नाम रिप्रेजेंट कर तो टू सकसिड अथवा सकसिडिंग जटाई थकुक ना क्यों से हेडवर्ड धरब ए सबजेक्ट काउंट करते पुरो पार्टा के नब ताल टू सकसिड इन एन एटेम्प्ट तो सकसिड एट जेहतु क्जर नाम सो थार्ड पार्सन सिंगुलर और भार्बर साथ जुक्त हो Let's move on to the next sentence. What Ronnie need? Ronnie's job provision now. Ekhon Ronnie ekhon job provision. Ekhane B bar provision. Am is a rojaj je kono ta hote pare. To prepare yourself. Ekhane yourself noy. Amra eta ke herself debo. Herself debo. Jehe tu Ronnie rojche. Ta hole her self. Herself well. Ta le what Ronnie need? Ekhane ashole e je party rojche. यटुकू के सबजेक्ट हिसाब से देखी एवं बी ये मेन बार कारण वार्ड जेटा रनिर प्रयोजन से हेने कि अवश्य बी भार है तो रनि एखे ये क्लज ये क्लज एस सबजेक्ट हे रनि ए भार्व हे नीट तो रनिटा कि रनिटा हे थार्ड पार्सन सिंगुलर आई उर मध्य नहीं संख्य एक एकजुन नाम अत एखे अंशर साथ भार्वर साथ युक्त तो ह्वाट रनि नीड्स नाउ रनिर एक् जा प्रयोजन से एक कंडिशन अवस्था मेन कर क्लज जख वाक्यांश जो सबजेक्ट हिसाब से क्ज कर तक से थार्ड पार्सन सिंगुलर हिसाब से धरते है पुरो सबजेक्ट सबजेक्टर एन मेन भार्व हे आसले बी भार्व अतए 
এটা যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হিসেবে কাউন্টেড হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে প্রেজেন্ট ইন্ডেপেন্ডেন্ট টেন্সে বি ভার্বের জন্য আমরা ইজ ব্যবহার করব তাহলে রনির যেটা এখন প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই হচ্ছেটা এম ইজ আর এই তিনটি অপশনের মধ্যে আমরা সিঙ্গুলার হিসেবে সাবজেক্ট কাউন্ট করেছি অতএব ইজ হবে যদিও ইজ এই বি ভার্বটা আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল না নেক্সট সেন্টেন্স হি হু বিকাম কেয়ারফুল সে যে হু দ্যাট মিন্স যে বিকাম কেয়ারফুল অর্থাৎ সচেতন হয় ম্যানেজ ম্যানেজ করে সাচ এ সিচুয়েশান ট্যাক্টফুলি কৌশলের সাথে সে এ ধরনের সিচুয়েশান ম্যানেজ করে তাহলে প্রথম অংশ আমরা দেখি এখানে যে হি হি বলতে কে যে বিকাম কেয়ারফুল যে সচেতন হয় এই যে ক্লসটা এখানে হু হচ্ছে সাবজেক্ট যদিও হু দিয়ে হিকে মিন করা হচ্ছে এখানে ফানির ভার্ব রয়েছে এবং এরপরে একটি ওয়ার্ড রয়েছে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কেয়ারফুল অ্যাডজেকটিভ তাহলে হি হু বিকাম কেয়ারফুল আচ্ছা এখন আমরা হু বিকাম কেয়ারফুল এটুকু কে যদি ধরি হুটাকে হুটা হচ্ছে হি অতএব হয় এটাও প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট অতএব হুটা আসলে হি মিন করছে তো হি যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার অতএব বিকামের সাথে এখানে এস যুক্ত হবে আবার এই পুরো কথাটাকে হি হু বিকামস কেয়ারফুল সে যে কেয়ারফুল হয় এই যে পুরো কথাটা এই পুরো কথাটা আসলে আবার ম্যানেজ ভার্বে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে তো যখন পুরো একটি ক্লজ সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করে স্বাভাবিকভাবে ভার্বের সাথে এস যুক্ত এটি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হিসেবে কাউন্ট হয় আরেকটি বিষয় এখানে খেয়াল করার কথা যদিও পুরো ক্লজটা এখানে সাবজেক্ট কিন্তু এই ক্লজটা আসলে মডিফাইং ক্লজ হিসাবে হিকে মডিফাই করছে অর্থাৎ হিকে ডিসক্রাইব করছে আসলে আমাদের এই যে পুরো সাবজেক্ট এই সাবজেক্টের হ্যাডওয়ার্ড হচ্ছে হি তো হি যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার অতএব ম্যানেজ ভার্বের সাথে এস যুক্ত হবে তারপর নেক্সট সেন্টেন্স ইন দ্য রেইনি সিজন বৃষ্টির দিনে শি বৃষ্টির দিনে এটি হচ্ছে বাড়তি শব্দগুচ্ছ এরপরে মেনলি আমরা ভার পাচ্ছি হল ক্যারি এবং অলওয়েজ এটি হচ্ছে টাইম ওয়ার্ড যেটা সবসময় বোঝাচ্ছে অ্যাডভার্ব এবং শি এটি হচ্ছে সাবজেক্ট তো শি এটি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার আমরা দেখছি শি এটা স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সে অর্থে এবং ভার্বের সাথে স্বাভাবিকভাবে এস যুক্ত হবে যে সে আমরেলা ক্যারি করে বৃষ্টির দিনে তো এখানে যেহেতু ক্যারি ওয়াই রয়েছে আমরা এখানে দেখছি যে ক্যারি যে ভার্ব সে সে ওয়াই যদি থাকে বেশিরভাগ ভার্বের ক্ষেত্রে ওয়াই উঠে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে আই তারপর ইয়েস যুক্ত হয় তাহলে সেন্টেন্সটি দাঁড়াচ্ছে ইন দ্য রেইন ইস ইজন বৃষ্টির দিনে সি অলওয়েজ ক্যারিস অ্যান্ড আমরেলা সে সবসময় ছাতা বহন করে তো ভিউয়ার্স আমাদের এই আলোচনা থেকে নিশ্চয় আপনি একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট নিতে পেরেছেন যে সাবজ ভার্বের সাথে কোথায় কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এস যুক্ত করব এবং এটি যেন ভুল না হয় সেই জন্য আমরা এই ডিসকাশনটা করেছি এই লেসনটি কমপ্লিট করেছি এরপর থেকে যখনই আপনার এই কনফিউশনটা আসবে আপনি এখানে আলোচনার মধ্যে যে পয়েন্টসগুলো আমি হাইলাইট করেছি সেগুলো খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন আশা করি সাবজেক্ট ভার্বের সাথে এস প্রয়োগের যে কমপ্লিকেশান যে কনফিউশন এটা আশা করি আর থাকবে না তো আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দেবেন থ্যাংকস লট ফর ওয়াচিং হোপ টু সি ইউ অ্যাগেন ইন দ্য নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ